ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബട്ടർ നാൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെ ബട്ടർ നാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് കുറച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് വേണം അതൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസിൽ കുഴക്കിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും കാരണം മൈദപ്പൊടി മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ പഞ്ചസാരയും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ തൈരും സോഡാപ്പൊടിയും ഒക്കെ എത്തണം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത മാവാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് മാവ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബട്ടർ നാൻ ഒരു ആറ് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാലര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാനതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മാവിനെ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റൊട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് മാവ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ എന്നാലാണ് നമുക്ക് നാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പരുവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലേശം പൊടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൈമ ഈ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും മാവിന് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ പൊതുവേ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പരന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരി ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഓയിൽ തൊട്ട് തടവിയിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് പരത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പൊടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പരത്താൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരി ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ തവയലാണ് നോൺ സ്റ്റിക് തവയലാണ് ഞാൻ ഉണ്
വലിച്ച് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് നീണ്ടു കിട്ടും നമ്മുടെ നാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഈക്വൽ സൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഏകദേശമൊക്കെ പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പരത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ അതായത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വേണം നമുക്ക് ഇത് ചുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാം ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് ചൂടാം ഇതിൽ ചൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ചൂടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം തെളിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാനിൻ്റെ ഭാഗം ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ആ ഭാഗത്തും കുറച്ച് വെള്ളം തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചട്ടിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദോശ ചൂടുന്ന ചട്ടിയിൽ ഒരിക്കലും നാൻ ചൂടരുത് ദോശ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ദോശ ചുട്ടാൻ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മയം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് മേലെ നിറച്ച് ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചട്ടി ഒന്ന് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് മറ്റേ മേൽഭാഗവും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അത് ഫുള്ള് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗവും വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അടിഭാഗവും ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗവും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്ക വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് നമ്മളിതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് അത് ലേശം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീരെ നമുക്ക് വലിച്ചാലും കടിച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഹാർഡായി പോവും അപ്പം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലേശം കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ ബെറ്റർ ഇതേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് കുക്കറിലും ചെയ്യാം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുക്കറിൽ വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കനമുള്ള ചട്ടി തിരിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ലേശം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായി അപ്പോൾ ബട്ടർ നാൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ബട്ടർ നാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ അസ്ലാം വലൈക്കും